आज आए ना शेख को मेरे खुदा आज आए ना शेख को मेरे खुदा आज आए ना शेख को मेरे खुदा उम्र मेरी लगा शेख को तो खुदा उम्र मेरी लगा शेख को तो खुदा उम्र मेरी लगा शेख को तो खुदा आज आए ना शेख को मेरे खुदा आज आए ना शेख को मेरे खुदा आए ना शेख को मेरे खुदा आज आए ना शेख को मेरे खुदा उम्र मेरी लगा शेख को तो खुदा उम्र मेरी लगा शेख को तो खुदा सलामत सदा मेरे शेख को रखना सलामत सदा मेरे शेख को रखना सलामत सदा जान का सद का ले ले मेरी या खुदा जान का सद का ले ले मेरी या खुदा जान का सद का ले ले मेरी या खुदा जान का सद का ले ले मेरी या खुदा जिंदगी शेख की वल्ला रहमत बड़ी 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 शेख को सब की उम्र लगा दे खुदा शेख को सब की उम्र लगा दे खुदा शेख को सब की उम्र लगा दे खुदा शेख की जात से दो जा हाँ को मिले शेख की जात से दो जा को मिले वल्ला इश्क नबी और इश्क तो इश्क नबी और इश्क खुदावल्ला इश्क नबी और इश्क खुदावल्ला इश्क नबी और इश्क खुदावल्ला موسیقی 
نبی اور عشق خدا واللہ عشق نبی اور عشق خدا شیخ کی زندگی کی قدر کر لو شیخ کی زندگی کی قدر کر لو شیخ کی زندگی آتا جی کے ایک حدیث ہے اس کے مطابق ایسی ایک شعر یا پڑھنا جو میرے خیال میں آیا ہے سنت رسول بھی ہو سکتی ہے کیسے آقا جی نے خطاب کیا صحابہ میں حج کے موقع پہ کہا تم آپس میں بھائی ہو تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو اس قسم کی باتیں کی اور وسیعت کی میرے بعد ایسے نہ رہنا تم بکھر جاؤ اور ایک دوسرے سے نہ اتفاقی کرو ایک دوسرے کی گردنیں مارو اور بھی ایسی اچھی اچھی باتیں کی پھر اس میں جو اخیر بات کی جس شعر پہ میں لا رہا ہوں خدا کا سنت کے مطابق ہو جائے ورنہ میں ڈرتا ہوں ریاکاری سے اپنے کو اتنا وزنی بنانا لیکن خدا کی رحمت کسی کو وزنی بنا دے پھر نعمت کا شکر نہ کرے وسیلے سے ہوتا ہے تو پھر اس کو نعمت نہیں ملتی کوئی چیزیں وسیلے سے ملتی ہیں اور تم کو کچھ تجربہ ہو گیا ہے یہ میں سے پندرہ سولہ سال سے یہ ڈیل ڈول والا تو اس کو بھی بڑا تجربہ ہے میرا لیکن ڈرتا بہت ہے پیشاب نکلتا ہے اس کا اس نے یہ شعر لکھے ہیں کل بھی میں نے محسوس کیا آیا جیسے ودا کی نظر سے دیکھ رہا تھا اشرف بھی لکھ ایسے تو آقا جی کی وہ بات یاد آئی ان کی مبارک باتیں ان کا مبارک ذکر ان کی یاد میں ہمارا بیٹھنا یہ خدا کی خاص رحمت ہے تو آقا جی نے صحابہ میں جب خطاب کیا بیان بھی کیا اس کے بعد کہا لال لا القا کم بادا آمی ہادا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم کو نہ ملوں یہ آقا جی نے کہا تو اس حساب سے میرا خیال ہے یہ فیض کی صورت سے ادھر سے جاری ہوا ہے سعید کی زبان سے کہ ان کو بتا دو کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا تو اگر تم کو اس کی خدا اس کے نبی جائیے تو ہو سکتا ہے اس کسی شخص کے دل میں وہ چیز موجود ہو تو چراغ سے چراغ جلتا ہے تو خدا کرے یہ چیز صحیح ہو جائے اور حقیقت ہو جائے تکبر سے نہیں کہتا ہوں لیکن اتنا کہتا ہوں قرآن کی آیت میں صالحین کہتے ہیں وہ اما بے نعمت رب کا فہدس تم پر کوئی نعمت خدا نے دی ہوئی ہے تو اس کا اظہار کرو شکریہ کے طور سے فخر کے طور سے نہیں تو میں شکریہ کے طور سے کہتا ہوں فخر کے طور سے نہیں کہتا ہوں اور خدا کی رحمت کا بہت شکر کرتا ہوں یہ دو نعمتیں مجھ کو زبردست ملی ہوئی ہیں اس کے خدا اور اس کے رسول دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ نعمت اس وجہ ظاہر کی ہے خدا نے بھی کہا ہے ظاہر کر دو کہ تم کو خدا نے نعمت دی یہ بھی خدا تعالیٰ کی نصیحت مخلوق تو یہ نعمت اگر میرے پاس موجود ہے تو میرے پاس تو ہے موجود میں خدا کا شکر کرتا ہوں تو خدا کہ تم کو بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے کیونکہ آقا جی نے تین دفعہ کہا ہے اللہ اللہ ایمان اللہ لمن لا محبت اللہ تین دفعہ اس جملے کو دہرایا اس آدمی میں ایمان نہیں ہے جس میں خدا کی اور آقا کی محبت نہیں ہے تو خدا کر جتنے دیسی ہیں ان کو بھی نصیب ہو جو آئندہ سلسلے میں قیامت تک چلیں ان کو بھی اس کے خدا اس کے رسول نصیب ہو تو یہ بھائی کا خدا کا شکر کرنا ہے کہ شیخ کی سے ہم کو فائدہ ہوا ہے تو میرا خیال ہوا ہے نہیں ہوا چلو بھائی شکر کرا کچھ تو مان گیا چلے اس لیے جھٹکیاں سنتے ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر اس نے ادب کے لحاظ سے یعنی تھوڑا سا یعنی مجھے جیسے ایسے پیار سے کیا کہ تو نے تو بھی جھٹکتا بھی ہے ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے سب کچھ کراتا ہے وہ اس نے کہہ دیا شہر اتنا ہوشیار آدمی اور عرب میں کہتے ہیں جو جھکا جھکا بیٹھے بڑا ہوشیار ہوتا ہے اسے بچ کے رہو تو میں آپ کو کہتا ہوں اس سے بچ کے رہو دیکھو بچہ سادہ سودا لیکن ذہین ہے سمجھتا ہے چلیں جی